Головне питання для клієнтів цієї пекарні у середмісті Бейрута нині – що із великого асортименту випічки обрати на святковий стіл. Але ще кілька місяців тому проблема була іншою. Із полиць зникли хліб та борошно. Людям доводилося стояти у довжелезних чергах, щоб отримати, бодай, один буханець на руки. І це на тлі серйозної економічної кризи, від якої останні три роки потерпає Ліван. Війна в Україні почалася у той час, коли більшість ліванців вже не могли дозволити собі елементарні речі – сплатити орендну плату, закупити воду. Ти не можеш навіть дозволити собі сплатити рахунки за електроенергію. Сидиш у темряві, роботи немає. Немає базових харчів. Єдине, що було у людей – це хліб. І навіть це тепер стало тим, що у тебе забирають. Повномасштабне російське вторгнення в Україну у лютому 22-го вплинуло на ситуацію з продовольством у Лівані, країні на Близькому Сході, залежній від поставок українського зерна. 80% туди надходило якраз з України. В МЗС Росії навесні не приховували. Були готові обміняти відкриття коридорів для постачання зерна з України в обмін на зняття санкцій, запроваджених через війну. Щомісячна потреба Лівану в зерні складає десь 50 тисяч тонн зерна, тобто 600 тисяч тонн на рік. З них, якщо ми візьмемо до 2021 рік, тобто рік до початку повномасштабного російського вторгнення, Українські поставки зерна складали близько 500 тисяч, тобто Україна покривала понад 80% потреб імпорту зерна в Лівані. Те ж саме стосується рослинної олії, тобто там дещо менше, але там порядка 40% була цифра. У березні і квітні із полиць ліванських супермаркетів зникло борошно. Купити його можна було хіба у невеликих крамницях, але його продавали лише своїм. Не більше одного кілограма на руки. Мешканка Бейрута, юристка Тетяна Хасруті розповідає, що хліб у той час став дефіцитним товаром. Дистриб'ютори пшениці ховали зерно у себе на складах, ціни підскакували. І ціни на хліб, відповідно, теж. Вони чекали на момент, коли зможуть продати його і заробити якнайбільше, адже вони купували його ще за нормальними цінами. У той час, як вони максимізували доходи і ховали пшеницю, вони сприяли тому, що люди відчували кризу. Вони стояли у чергах і на родину видавали лише один буханець хліба. Ми мусили щодня ходити по хліб, незалежно від того, наскільки дорогим він був. Для Лівану відсутність українського зерна стала суттєвим ударом, адже нашарувалася на низку інших проблем, які країна переживає з 2019 року. Відтоді у Лівані триває серйозна економічна криза, спричинена політичною нестабільністю та корупцією. Крім того, приблизно чверть населення країни – це біженці із Сирії та Палестини, яких держава теж мусить підтримувати. За даними ООН, більше половини населення Лівану живе за межею бідності. Дохід багатьох родин не перевищує лише 100 доларів на місяць і населення лише продовжує бідніти. За останні три роки від початку економічної кризи ліванський фунт втратив близько 90% своєї вартості відповідно до долару США. А з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, залежно від українського імпорту Ліван, відчув погіршення ситуації. Ціни на хлів зросли приблизно на 20% і за основними продуктами перед магазинами вишуковувалися величезні черги. Тож тих кількох криз, які переживав Ліван, ми вже звикли стояти в чергах за усім – за бензином, у супермаркеті, щоб отримати будь-що. Тож хліб став однією із тих речей, за якою потрібно стояти в черзі і чекати, щоб отримати бодай один буханець хліба, а часом доводилося йти додому ні з чим. Кінда каже, її маленька пекарня відчула на собі замкнене коло проблем. Доводилося піднімати ціни на продукцію через дорожчання борошна та інфляцію. Крім того, дорожчало пальне на генератори, які гарантують безперебійну роботу пекарні в умовах відключення світла. Якщо взяти структуру хлібного ринку, тобто тут в Лівані присутній субсидована частка, так званий «Арабік бред», піта, плоский або багети французькі, тобто комерційний хліб. Тобто якщо взяти з 50 тисяч тонн, тобто, які надходять, 36 тисяч тонн спрямовуються на покриття субсидованих потреб і 14 тисяч, скажімо, вже на багети, випічку, торти і решту продукції. І, власне, за значний період був присутній дефіцит, власне, в цьому субсидованому хлібі, вартість якого покривається за рахунок держави. Проблеми з поставками українського зерна до Лівану стабілізувалися приблизно у травні і червні, ще до підписання дзеркальних зернових угод України і Росії з Туреччиною та ООН. У посольстві України в Лівані пояснюють, Ліван не надто залежав від поставок саме з морських портів. Натомість він більше зацікавлений у надходженні суден малої тонажності із дунайських, тобто річкових портів. Реніта Ізмаїла. З 2020 року у Лівану більше немає можливостей приймати та зберігати великі вантажі.
4 серпня 2020 року тут, у порту Бейрута, вибухнуло 2750 тонн аміачної селітри. Цей вибух забрав життя понад 200 людей, тисячі зазнали поранень, а в радіусі десятка кілометрів поблизу були пошкоджені будівлі. Частина з них, до речі, досі не відбудовані повністю. На той момент Ліван вже був занурений в кризу, і вона лише поглибилася, зокрема, і продовольча. Сюди, у порт Бейрута, проходила більша частина імпорту харчової продукції, від якої дуже залежний Ліван. Зокрема, зараз спорт працює лише частково, і сюди приходить українське зерно, але зберігати його тривалий час більше можливості немає. Ліван зіштовхнувся ще з однією проблемою. За даними української МЗС, Росія намагалася доставляти туди викрадене з України зерно. У липні в один із ліванських портів увійшло сирійське судно з українським ячменем та борошном. Українська сторона домоглася його арешту, але вже за кілька днів судно відпустили. Ймовірно, після тиску на суддю з боку радикального групування Хезболла, яке фінансується Іраном та є впливовою політичною силою в Лівані. Ліванська влада ухвалила рішення про те, щоб це судно відпустили. І досі залишається велике питання, що ж змінилося, адже спершу вона підтвердила – так, це вкрадене зерно, але потім передумала. У Лівані зараз усе політизовано, будь-хто може натиснути на судову систему. Між Хезболою та Росією є близькі зв'язки. Росія надає зброю сирійському режиму, вони близькі союзники в Сирії. Тож це цілком могла бути домовленість між ними. Ми отримали беззаперечні докази, які підтверджують, що власне те зерно, або вантаж, точніше там було ячмінь та борошно, яке прямувало сюди і яке було, незважаючи на ті сертифікати, які були представлені, що воно як, нібито має походження з Росії, що воно було виготовлено, це борошно, зерна, яке було вивезено з тимчасово окупованих територій, в даному випадку Запорізької області, це з міста Бердянськ. Як би там не було, ми не дали розвантажувати цей вантаж тут, і ми не дали перетворити Ліван на споживача викраденого українського зерна. Врешті-решт воно опинулося в Сирії. Тобто, як би там ми не було, ми все одно розглядаємо не повну перемогу, але перемогу. Чому? Тому що ми не протидіяли намірам російської сторони розширити ринки збуту для своєї викраденої продукції. Наразі це вони... Це злочинна схема, і один злочинець з одного боку – це Росія, інший злочинець – це режим Асада. Наразі в посольстві України в Лівані кажуть, що відпрацювали відстеження суден з викраденим українським зерном із Криму і можуть протидіяти їхньому прибуттю до Лівану. Та попри це Росія продовжує використовувати для незаконного збуту українського зерна інші країни, як от Сирію та Лівію. Програма НАСА з продовольчої безпеки та сільського господарства з'ясувала, що Росія від початку вторгнення вкрала і вивезла з України зерна на 1 мільярд доларів. У квітні заступник голови Радбезу Росії Дмитро Мєдвєдєв називав експорт зерна Кремлем його тихою зброєю. Зерновий шантаж – один з інструментів колоніальної політики, який Росія використовує щодо України. Б'є по залежних від українського імпорту країнах насамперед економічно. Редактор каліванського видання Анна Хар Моналіза Фрейха не виключає, що Росія через крадене зерно намагалася просувати і свій політичний вплив у Лівані. Однак зауважує, тут є більш впливові гравці. І це не було так явно помітно. Ліван розділена країна, тут є 17 конфесій, тож багато зовнішніх гравців намагаються впливати на її порядок денний. Тут є політичні сили, які підтримує Іран, і він пробує здобувати тут більше впливу на владу. Інші політичні партії підтримують країни Перської затоки і Саудівську Аравію. Зазвичай між Ліваном та Росією не буває значних суперечок та непорозумінь. Але через те, що Ліван усе ж трішки більш прихильний до США, попри значний вплив Хезболи, у нас є політичні сили, близькі до Вашингтона. А США своєю чергою надають зброю та фінансову підтримку ліванській армії та ліванцям, особливо після вибуху в Бейрутському порту. Та я гадаю, з початком вторгнення Росії в Україну почали з'являтися певні непорозуміння, особливо зважаючи на те, як Ліван голосував в ООН, засудивши російську агресію. Відтоді Ліван намагається перебалансувати відносини. І, наприклад, коли було голосування за виключення Росії з Ради ООН з прав людини, Ліван утримався. Цього року, попри затримки із поставками, Україна змогла відправити Лівану 370 тисяч тонн зерна. Лише на 5% менше, ніж минулого року. Частка російських поставок залишилася незмінною – близько 10%. Якщо проблем із наявністю хліба в пекарнях Лівану більше немає, все ж через ціни на їжу значна частина населення не доїдає. Волотерська ініціатива «Фудблест» уже 10 років допомагає з харчами нужденним ліванцям. Але за останній рік кількість тих, хто потребує підтримки, помітно зросла. 
Водночас людей, які готові пожертвувати кошти або продукти, суттєво поменшало. За останні три місяці ми робили лише два ось таких збори. Раніше ми проводили їх щотижня. Раніше ми щотижня роздавали посилки. Щотижня допомагали двом сотням сімей. Зараз ми, можливо, робимо це раз на місяць. Що сумно, тому що більше людей голодують, але наших ресурсів менше. Тому тепер ми вибираємо, кому допомогти. Ми починаємо з тих, хто цього найбільше потребує, тому що у нас величезний список і ми повинні розставити пріоритети. Це важко. Але принаймні ми допомагаємо тим, хто найбільше потребує. Наслідки війни в Україні відчуває на собі і господарство ліванця Мішеля. Десять років тому він повернувся додому з Британії, заснував бізнес та зрештою на тлі кризи його втратив. Тепер у нього власна невелика ферма у гірському лівані, яка спеціалізується на виробництві молочної продукції. Раніше він закуповував корми для тварин в Україні, а тепер намагається компенсувати їхню нестачу. Це найбільша проблема для сільського господарства в лівані. Ціни на корм для тварин суттєво зросли. Ми звикли закуповувати його за певною ціною, а нині стався стрибок цін на більш ніж 200%. Як я продовжую утримувати свою ферму? У мене є зелень на моїй ділянці, тож я можу годувати тварин. Також я посадив трохи насіння, щоб прогодувати моє господарство. Якби я купував геть усе, то було б просто неможливо продовжувати. І особливо тому, що я роблю сири, йогурти. Це трохи допомагає моєму бізнесу залишатися на плаву. Компенсувати це вирощеними тут рослинами не так вже й просто, бо для цього потрібно багато простору, щоб вирощувати їжу для тварин у великих кількостях. У мене невелика ферма, у мене немає купи корів, їх лише декілька. І в мене не більше 50 кіз, тож для мене все чи можливо прогодувати їх. Мішель змушений був скоротити кількість своєї худоби через неможливість прогодувати її належним чином. А ще економити на всьому. Наприклад, встановив сонячні панелі, які допомагають покривати частину витрат за електроенергію. Я не хотів зменшувати обсяги свого господарства. Навпаки, я хотів зростати. І досі це вдавалося досить швидко. У мене є робітники, які працюють на мене. І мені все ще потрібно більше робочих рук. Я хочу розширювати приготування молочних продуктів, тому що зростає попит на те, що я виробляю. Наступного року я планую виробляти ще більше продукції. І також я хочу зробити тут умови для людей, щоб вони могли приїжджати, сідати і куштувати те, що ми виготовляємо. Кінта теж мріє розвивати бізнес, але наразі все впирається у брак коштів. Її пекарня – невелике соціальне підприємство з ідеєю. Тут працюють лише жінки. У 2020 році в пекарні готували гарячі обіди для тих, хто постраждав від вибуху в порту. А ще вона наразі одна із небагатьох у Лівані, яка намагається потроху відмовлятися від імпортної пшениці і замінювати її саме вирощеною в Лівані. А це велика рідкість через специфіку ландшафту та відсутність традицій вирощування зернових. Минулорічний врожай не вдався через надто суху погоду. Планувати наразі буде щось просто неможливо. Я зараз намагаюся розписати наші плани на наступний рік. Але ж, наприклад, я не знаю, яким буде курс долара, коли він змінюється щодня. Це залежить від рахунку за наш генератор, від того, якими будуть витрати електроенергії. Стільки усього змінюється, що я просто сиджу і дивлюся на свій Excel-аркуш і не знаю, з чого почати. Знаєте, зараз надзвичайно складно щось планувати у Лівані.